শিক্ষার্থী বিন্দ এখন আমরা আলোচনা করব পূর্ণ প্রতিযোগিতামূলক বাজারে ফার্মের স্বল্পকালীন ভারসাম্য নিয়ে অন্যান্য বাজারের ন্যায় পূর্ণ প্রতিযোগিতামূলক বাজারেও ফার্মের উদ্দেশ্য মুনাফা সর্বোচ্চ করা ফার্মের ভারসাম্য দু ধরনের স্বল্পকালীন ভারসাম্য ও দীর্ঘকালীন ভারসাম্য পাঠ্যসূচি অনুসারে আমরা এখানে শুধুমাত্র ফার্মের স্বল্পকালীন ভারসাম্য নিয়ে আলোচনা করব পূর্ণ প্রতিযোগিতায় স্বল্পকালে একটি ফার্ম অস্বাভাবিক মুনাফা স্বাভাবিক মুনাফা ও লোকসান এই তিনটি অবস্থার মধ্যে যে কোনো একটি অবস্থার সম্মুখীন হয় ফার্ম হয় অস্বাভাবিক মুনাফা অর্জন করে অথবা স্বাভাবিক মুনাফা অর্জন করে অথবা লোকসানের সম্মুখীন হয় আমরা পর্যায়ক্রমে মুনাফার এই তিন ধরনের অবস্থা চিত্রের সাহায্যে ব্যাখ্যা করব প্রথমেই আমরা দেখব একটি ফার্ম কিভাবে স্বল্পকালে ভারসাম্য অবস্থায় অর্থাৎ ভারসাম্য উৎপাদন স্তরে অস্বাভাবিক মুনাফা অর্জন করে ভূমি অক্ষে দ্রব্যের পরিমাণ এবং লম্ব অক্ষে দাম আয় ও ব্যয় দেখানো হলো এখানে আয় বলতে গড় আয় এবং প্রান্তিক আয় অন্যদিকে ব্যয় বলতে গড় ব্যয় ও প্রান্তিক ব্যয়কে বোঝানো হয়েছে এয়ার সমান এমআর ফার্মের গড় আয় ও প্রান্তিক আয় রেখা পূর্ণ প্রতিযোগিতামূলক বাজারে দাম স্থির এবং ক্রেতা ও বিক্রেতা উভয়ে দাম গ্রহিতা হওয়ার কারণে ফার্মের গড় আয় ও প্রান্তিক আয় রেখা একই রেখা এবং ভূমি অক্ষে সমান্তরাল হয় এসএমসি ফার্মের স্বল্পকালীন প্রান্তিক ব্যয় রেখা ইংরেজিতে শর্ট টার্ম মার্জিনাল কস্ট কার্ড বলা হয় এখন আমরা একটি নতুন রেখা এখানে সংযোজন করেছি রেখাটির নাম এস এসি বা ফার্মের স্বল্পকালীন গড় ব্যয় রেখা ইংরেজিতে যাকে বলা হচ্ছে শর্ট রান এভারেজ কস্ট কার্ড এস এম সি এবং এস এ সি এই দুইটি রেখাই ইংরেজি ইউ আকৃতির ন্যায় হয় তবে এস এম সি রেখাটি এস এ সি রেখার সর্বনিম্ন বিন্দুতে ছেদ করে এই বিষয়টি আমাদের একটু খেয়াল রাখতে হবে এখানে আরেকটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয় রয়েছে যে বিষয়টা প্রকৃত পক্ষে আজকের ক্লাসের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ অংশ সেটি হচ্ছে এস এ সি রেখার অবস্থান এবং একই সাথে এ আর রেখার অবস্থান প্রকৃত পক্ষে এস এ সি এবং এ আর অর্থাৎ স্বল্পকালীন গড় ব্যয় এবং গড় আয় রেখার অবস্থানের উপরই নির্ভর করে একটি ফার্ম কি ধরনের মুনাফা অর্জন করবে ফার্মটি অস্বাভাবিক মুনাফা অর্জন করবে নাকি স্বাভাবিক মুনাফা অর্জন করবে নাকি ফার্মটি ক্ষতির শিকার হবে সেটি প্রকৃত পক্ষে এস এ সি এবং এ আর রেখার অবস্থানের উপর নির্ভর করে অস্বাভাবিক মুনাফার ক্ষেত্রে এস এ সি রেখাটি এ আর রেখার নিচে অবস্থান করে আমরা লেখচিত্রে দেখতে পাচ্ছি আমাদের এস এস সি রেখাটি এ আর রেখার নিচে অবস্থান করেছে ই ফার্মের ভারসাম্য বিন্দু কারণ ই বিন্দুতে ফার্মের এস এম সি রেখা এবং এম আর রেখা পরস্পরকে ছেদ করেছে এবং এস এম সি রেখা এম আর রেখাকে নিচের দিক থেকে ছেদ করে উপরের দিকে উঠেছে তাই ফার্মের ভারসাম্যের দুটি শর্তই এক্ষেত্রে পালিত হয়েছে অতএব ই ফার্মের ভারসাম্য বিন্দু এখন আমরা ই থেকে যদি একটি লম্বর অঙ্কন করি ভূমি অক্ষের উপর তাহলে পাব ই কিউ রেখা যেটার মাধ্যমে আমরা ভারসাম্য উৎপাদনের পরিমাণ ও কিউ পেয়ে যাই এখন আমরা গড় আয় রেখা এবং গড় ব্যয় রেখা থেকে ফার্মের মোট আয় এবং মোট ব্যয় নির্ণয় করার চেষ্টা করব আমরা চিত্র থেকে দেখতে পাচ্ছি ফার্মের গড় আয় রেখা এ আর রেখা থেকে গড় আয় পাওয়া যায় ই কিউ পরিমাণ অন্যদিকে এই ই কিউ রেখাটি এস এস সি রেখাকে এ বিন্দুতে ছেদ করেছে দেখা যাক ফার্মের মোট আয় কত মোট আয় সমান গড় আয় গুণ পরিমাণ সুতরাং আমরা গড় আয় পেয়েছি ই কিউ এবং উৎপাদনের পরিমাণ 
পকিউ সুতরাং ফার্মের মোট আয় ইকিউ গুম ওকিউ অথবা যেহেতু ইকিউ এবং ওপি সমান অতএব ওপি গুণ ওকিউ এখানে ওপি এবং ওকিউ একটি আয়তক্ষেত্রের দুটি বাহু এই দুই বাহুর গুণফল থেকে আমরা এই আয়তক্ষেত্রটির ক্ষেত্রফল পেয়ে যাই সুতরাং এই ক্ষেত্রফলটি ফার্মের মোট আয়কে নির্দেশ করে তাহলে ওপি ইকিউ ক্ষেত্রই হচ্ছে ফার্মের মোট আয় এখন দেখা যাক ফার্মের মোট ব্যয় কত মোট ব্যয় সমান গড় ব্যয় গুণ পরিমাণ চিত্র থেকে পাওয়া যাচ্ছে গড় ব্যয় এ কিউ এবং পরিমাণ ও কিউ সুতরাং মোট ব্যয় হচ্ছে এ কিউ গুণ ও কিউ এ কিউর পরিবর্তে আমরা লিখতে পারি এখানে ও সি সুতরাং মোট ব্যয় ও সি গুণ ও কিউ ক্ষেত্রফল ও সি এ কিউ অথবা ও কিউ এ সি এই ক্ষেত্রটাই হচ্ছে ফার্মের মোট ব্যয় এখন আসা যাক মুনাফা কত হবে মুনাফা হলো মোট আয় বিয়োগ মোট ব্যয় সুতরাং মোট আয়ের যে ক্ষেত্রটি আমরা পেয়েছি ও পি ইকিউ এটা থেকে যখন আমরা মোট ব্যয়ের ক্ষেত্র ও সি এ কিউ বাদ দিব তখন অবশিষ্ট থাকবে পি ই এ সি এই ক্ষেত্রটি অথবা এটিকে আমরা বলতে পারি পি সি এ ই আমরা যখন ক্ষেত্রফলটা উল্লেখ করব তখন বর্ণগুলোকে ধারাবাহিকভাবে বলতে হবে তাহলে আমরা দেখতে পাচ্ছি মুনাফা হচ্ছে আমাদের ক্ষেত্রফল পি ই এ সি পরিমাণ আমরা মুনাফার অংশটিকে আলাদা করেছি যেহেতু এক্ষেত্রে মোট আয় মোট ব্যয়ের চেয়ে বেশি সেই কারণে ফার্মের যে মুনাফা উচিত হয় সেই মুনাফাটিকে বলা হয় অস্বাভাবিক মুনাফা এখন ধরা যাক ভারসাম্য উৎপাদনের পরিমাণ কিউ সমান দশ একক এবং দ্রব্যটি প্রতি এককের দাম সাত টাকা দ্রব্যটি উৎপাদনের জন্য গড় ব্যয় হয় প্রতি এককে পাঁচ টাকা করে তাহলে মোট আয় সমান দ্রব্যের দাম সাত টাকা গুণ দ্রব্যের পরিমাণ দশ একক সমান সত্তর টাকা অন্যদিকে প্রতি একক দ্রব্যের গড় উৎপাদন ব্যয় পাঁচ টাকা মোট উৎপাদিত দ্রব্যের পরিমাণ দশ একক সুতরাং মোট ব্যয় সমান পাঁচ গুণ দশ সমান পঞ্চাশ টাকা আমরা মোট আয় থেকে মোট ব্যয় যদি বিয়োগ করি তাহলে পাবো বিশ টাকা অর্থাৎ মুনাফার পরিমাণ বিশ টাকা আমরা অন্যভাবেও এই মুনাফাটি নির্ণয় করতে পারি চিত্র থেকে দেখা যায় সাত টাকা প্রতি এককের আয় এবং পাঁচ টাকা প্রতি এককের উৎপাদন গড় উৎপাদন সুতরাং প্রতি একক থেকে মুনাফা অর্জিত হয় সাত বিয়োগ পাঁচ সমান দুই টাকা এবং ভারসাম্য উৎপাদনের পরিমাণ বা দ্রব্য বিক্রয়ের পরিমাণ দশ একক সুতরাং মুনাফার পরিমাণ দাঁড়ায় দশ গুণ দুই সমান বিশ টাকা অতএব আমরা দেখতে পাচ্ছি আমাদের যে অস্বাভাবিক মুনাফার ক্ষেত্রটি রয়েছে এই অস্বাভাবিক মুনাফার ক্ষেত্রটি বিশ টাকাকে নির্দেশ করে এখন আমরা দেখাব কিভাবে একটি ফার্ম পূর্ণ প্রতিযোগিতায় স্বল্পকালে ভারসাম্য অবস্থায় স্বাভাবিক মুনাফা অর্জন করে এখানে আমরা দেখতে পাচ্ছি যে গড় ব্যয় রেখাটি গড় আয় রেখা নিচে অবস্থান করছে এটি হচ্ছে আমাদের অস্বাভাবিক মুনাফা অবস্থা কিন্তু স্বাভাবিক মুনাফার ক্ষেত্রে এ আর রেখাটি গড় ব্যয় রেখার সর্বনিম্ন বিন্দুতে স্পর্শ করে তাই আমাদের এস এস রেখাটাকে একটু উপরে তুলতে হবে ওকে গড় আয় রেখা গড় ব্যয় রেখার সর্বনিম্ন বিন্দুতে স্পর্শ করেছে অন্যদিকে আমরা দেখতে পাচ্ছি আমাদের প্রান্তিক ব্যয় রেখা আমাদের প্রান্তিক আয় রেখাকে ই বিন্দুতে নিচের দিক থেকে ছেদ করে এই রেখাটি উপরের দিকে উঠেছে অতএব ই আমাদের ভারসাম্য বিন্দু ই বিন্দুতে ভারসাম্য উৎপাদনের পরিমাণ হল কিউ তাহলে বি বিন্দুতে আমরা আরও যে 
জিনিসটা দেখতে পাচ্ছি সেটি হচ্ছে চারটি জিনিস এখানে সমান হয়েছে স্বল্পকালীন প্রান্তিক ব্যয় স্বল্পকালীন গড় ব্যয় গড়ায় এবং প্রান্তিক এই চারটি জিনিস ভারসাম্য বিন্দুতে সমান হয়েছে এখন আমরা দেখব ফার্মের মোট আয় এবং মোট ব্যয়ের অবস্থা কি হবে আমরা আগেই দেখেছি যে মোট আয় কিভাবে নির্ণয় করতে হয় মোট আয়ের পরিমাণ হবে ওপি গুণ ও কিউ সমান ক্ষেত্রফল ও পি ই কিউ এই ক্ষেত্রটি হবে ফার্মের মোট আয়ের ক্ষেত্রে অনুরূপভাবে ই কিউই হচ্ছে ফার্মের গড় ব্যয় অথবা ও পি পরিমাণ গড় ব্যয় সুতরাং গড় আয়ের মতোই এখানেও আমরা পাচ্ছি ও পি ই কিউ পরিমাণ মোট ব্যয় এখন মোট আয় থেকে মোট ব্যয় যদি আমরা বিয়োগ করি দুইটি ক্ষেত্রফল একই সমান সুতরাং আমাদের মোট মুনাফার পরিমাণ হবে শূন্য এখন ধরা যাক ভারসাম্য উৎপাদনের পরিমাণ কিউ সমান বারো একক দ্রব্য প্রতি এককের বিক্রয় মূল্য সাত টাকা এবং প্রতি এককের উৎপাদনের গড় ব্যয়ও হলো সাত টাকা সুতরাং এখন মোট আয় দাঁড়াবে সাত টাকা গুণ বারো একক সমান চুরাশি টাকা এবং মোট ব্যয় দাঁড়াবে প্রতি এককের গড় ব্যয় উৎপাদন ব্যয় সাত টাকা গুণ বারো একক চুরাশি টাকা সুতরাং মোট মুনাফার পরিমাণ হবে শূন্য টাকা তাহলে আমরা দেখতে পাচ্ছি যে গড় আয় রেখা যদি গড় ব্যয় রেখা স্পর্শ হয় বা গড় ব্যয় রেখাকে তার সর্বনিম্ন বিন্দুতে স্পর্শ করে তাহলে ফার্মের মুনাফা হয় স্বাভাবিক মুনাফা এই ক্ষেত্রে আয় এবং ব্যয় সমান হওয়ার কারণে ফার্মের মুনাফা স্বাভাবিক মুনাফা এখানে একটা বিষয় উল্লেখ করা প্রয়োজন ফার্মের যে ব্যয় ধরা হয় সেই ব্যয়ের মধ্যে উৎপাদনের যে চারটি উপকরণ রয়েছে ভূমি শ্রম মূলধন এবং সংগঠন এই প্রতিটি উপকরণের জন্য যে দাম প্রদান করা হয় অর্থাৎ ভূমির জন্য খাজনা শ্রমের জন্য মজুরি মূলধনের জন্য সুদ এবং সংগঠন এক্ষেত্রে পেয়ে থাকে মুনাফা যেহেতু এক্ষেত্রে ন্যূনতম একটি মুনাফা ধরে রাখা হয় সেই কারণে আমরা একে স্বাভাবিক মুনাফা হিসেবে বিবেচনা করি এখন আমরা দেখাবো কিভাবে একটি ফার্ম পূর্ণ প্রতিযোগিতামূলক বাজারে স্বল্পকালে ভারসাম্য অবস্থায় লোকসানের সম্মুখীন হয় যখন ফার্মের গড় ব্যয় রেখা এসএসি গড় আয় রেখা এআর এর উপরে অবস্থান করে তখন ফার্ম লোকসানের সম্মুখীন হয় সুতরাং ফার্মের লোকসান ব্যাখ্যা করার জন্য আমাদের এখন এসএসি রেখাটিকে একটু উপরে তুলতে হবে আমাদের এসএসি রেখাটা একটু উপরে তুলে নিলাম এখন আমরা আমাদের ভারসাম্য বিন্দু ই থেকে যোগ করে পেলাম গড় ব্যয়ের পরিমাণ বি কিউ অন্যদিকে গড় আয়ের পরিমাণ হচ্ছে ই কিউ ই আমাদের আগের মতোই ফার্মের ভারসাম্য বিন্দু যেহেতু ই বিন্দুতে আমাদের এনসি রেখা এবং এমআর রেখা পরস্পর ছেদ করেছে এবং এনসি রেখাটা নিচের দিক থেকে উপরের দিকে উঠে এসেছে সুতরাং আমাদের ভারসাম্য বিন্দু ইতে গড় ব্যয়ের পরিমাণ হচ্ছে বি কিউ অন্যদিকে গড় আয়ের পরিমাণ হচ্ছে ই কিউ এখন দেখা যাক ফার্মের মোট আয় এবং মোট ব্যয় কীরকম ফার্মের মোট আয় সমান হচ্ছে ই কিউ ইন্টু ও কিউ উৎপাদনের পরিমাণ অথবা আমরা বলতে পারি যেহেতু ই কিউ এবং ও পি সমান ও পি ইন্টু ও কি অর্থাৎ ও পি ই কিউ এই ক্ষেত্রটি হচ্ছে মোট আয় এলাকা অন্যদিকে ও কিউ পরিমাণ উৎপাদনের জন্য কর ব্যয় বি কিউ সুতরাং মোট ব্যয় হবে বি কিউ গুণ ও কিউ অথবা যেহেতু বি কিউ এবং ও সি সমান আমরা লিখতে পারি ও সি গুণ ও কি সুতরাং ক্ষেত্রফল ও সি বি কিউ এই ক্ষেত্রটি হচ্ছে ফার্মের মোট ব্যয় এখন যেহেতু 
মোট ব্যয়ের পরিমাণ মোট আয়ের চেয়ে বেশি আমাদের যে ক্ষেত্রফলটা আমরা পেয়েছি ক্ষেত্রফল ও সি বি কিউ ইজ গ্রেটার দেন ও পি ই কিউ তাই আমরা মোট মুনাফার পরিবর্তে এই ক্ষেত্রে লোকসান হিসেব করব তো লোকসান সমান হবে মোট ব্যয় বিয়োগ মোট আয় অর্থাৎ ক্ষেত্রফল ও সি বি কিউ বিয়োগ ক্ষেত্রফল ও পি ই কিউ অবশিষ্ট ক্ষেত্রফল হচ্ছে আমাদের পি ই বি সি অথবা পি সি বি ই এই ক্ষেত্রটাই হবে ফার্মের লোকসান লাভ তাহলে দেখা যাচ্ছে যে ফার্মের এসএসি রেখা যখন এয়ার রেখার নিচে অবস্থান করে তখন ফার্ম অস্বাভাবিক মুনাফা অর্জন করে যখন এসএসি রেখাটি এয়ার রেখাকে স্পর্শ করে তখন আমরা দেখতে পাই ফার্ম স্বাভাবিক মুনাফা অর্জন করে এবং এসএসি রেখা যখন এয়ার রেখার উপরে চলে যায় তখন ফার্ম লোকসানের সম্মুখীন হয় এক একটি ফার্মের যে দক্ষতা রয়েছে তার উৎপাদনের দক্ষতার ভিত্তিতে ফার্মগুলো বিভিন্ন ধরনের খরচের সম্মুখীন হয় যে ফার্মটি অধিক দক্ষ সেই ফার্মের গড় ব্যয় রেখাটি নিচের দিকে থাকে এবং যে ফার্ম তুলনামূলকভাবে কম দক্ষ তার গড় ব্যয় রেখা ধীরে ধীরে উপরের দিকে উঠবে এবং যেই ফার্মটি সবচেয়ে কম দক্ষ অথবা যাকে আমরা বলবো অদক্ষ ফার্ম সেই ফার্মে এসএসি রেখাটি এয়ার রেখার উপরে অবস্থান করে আমরা এখানে উদাহরণের সাহায্যে দেখাচ্ছি যে লোকসানের পরিমাণ কিভাবে নির্ধারিত হয় ধরা যাক ভারসাম উৎপাদনের পরিমাণ হচ্ছে কিউ সমান আট একক এবং পণ্যটি প্রতি এককের মূল্য বা দাম হচ্ছে সাত টাকা অন্যদিকে প্রতি এককের গড় ব্যয় নয় টাকা অতএব মোট ব্যয় সমান আমরা পাচ্ছি নয় টাকা প্রতি এককের ব্যয় গুণ আট একক সমান বাহাত্তর টাকা এবং মোট আয় সমান পাচ্ছি সাত টাকা করে প্রতি একক আট এককের থেকে আয় হয় ছাপ্পান্ন টাকা সুতরাং ক্ষেত্রে লোকসানের পরিমাণ বাহাত্তর টাকা বিয়োগ ছাপ্পান্ন টাকা সমান ষোলো টাকা প্রতি এককের উৎপাদনের পর ব্যয় নয় টাকা এবং প্রতি একক থেকে আয় হয় সাত টাকা সুতরাং প্রতি এককের লোকসান হয় দুই টাকা দুই টাকা করে আট এককে মোট লোকসানের পরিমাণ ষোলো টাকা তাহলে আমরা মোটামুটিভাবে একটি ফার্ম পূর্ণ প্রতিযোগিতামূলক বাজারে স্বল্পকালে যে তিনটি অবস্থার সম্মুখীন হয় সেই তিনটি অবস্থা খুব সহজে বুঝতে পারলাম আমাদের যে চিত্রগুলো রয়েছে সেই চিত্রগুলো খুব বেশি জটিল বা কঠিন নয় তোমরা যদি এই চিত্রগুলো বারবার প্র্যাকটিস করো তাহলে অতি সহজেই বিষয়টি তোমরা শিখতে পারো তবে এখানে একটি বিষয় রয়ে গেছে যে বিষয়টা আমরা এখন আলোচনা করব সেটি হচ্ছে একটি ফার্ম লোকসান করেও তার উৎপাদন কর্মকাণ্ড চালিয়ে যাবে ফার্ম লোকসান করে স্বল্পকালে উৎপাদন চালিয়ে যেতে পারে বা উৎপাদন বন্ধ করে দিতে পারে ফার্ম উৎপাদন চালিয়ে যাবে না বন্ধ করবে সেটা মূলত নির্ভর করে ফার্মের গড় পরিবর্তনীয় ব্যয় বা এবিসি রেখার উপর এখন আমরা তাহলে এবিসি রেখাটিকে সংযোজন করি আমরা এভিসি বা গড় পরিবর্তনীয় ব্যয় এভারেজ ভেরিয়েবল কস্ট কার্ডটি অঙ্কন করেছি আমরা জানি গড় ব্যয়ের দুটি অংশ একটি গড় স্থির ব্যয় বা এএফসি আমরা ইংরেজিতে বলি এভারেজ ফিক্সড কস্ট এবং অন্যটি হচ্ছে গড় পরিবর্তনীয় ব্যয় বা এভিসি ইংরেজিতে যাকে বলা হচ্ছে এভারেজ ভেরিয়েবল কস্ট স্বল্পকালে ফার্ম উৎপাদন করুক বা না করুক তাকে স্থির খরচ বহন করতেই হয় উৎপাদন বন্ধ রাখলে তার পরিবর্তনীয় খরচ হয় না তাই স্থায়ী খরচ না উঠলেও পরিবর্তনীয় খরচ উঠে আসলে ফার্ম উৎপাদন চালিয়ে যায় বিষয়টাকে আমরা আর একটু ব্যাখ্যা করি একটি ফার্ম যখন উৎপাদনে যায় তখন সে তার বিল্ডিং যন্ত্রপাতি বা এই ধরনের যে সকল স্থির খরচ রয়েছে সেই স্থির খরচগুলো করে ফেলে 
ফলে এই খরচগুলো হয়ে যাওয়ার পর উৎপাদনে যাক বা না যাক উৎপাদন করুক বা না করুক তা কিন্তু এই খরচগুলো হয়ে গেছে তো সেই খরচটা কোনোভাবেই ঠেকানোর আর কোনো উপায় নেই তাহলে সে কিভাবে তার লোকসানকে মিনিমাইজ করতে পারে সেটি একমাত্র পথ হচ্ছে যদি পরিবর্তনীয় খরচ থেকেও তার লোকসান হয় অর্থাৎ পরিবর্তনীয় খরচ যা হয় সেটিও যদি না উঠে তখন কিন্তু সে উৎপাদন বন্ধ করে দেবে অতএব ফার্ম ততক্ষণ পর্যন্ত উৎপাদন চালিয়ে যাবে যতক্ষণ পর্যন্ত না স্থির খরচ উঠে আসে আমরা এখন এখানে দেখব যে আমাদের যে গড় ব্যয় রেখাটি সেই গড় ব্যয় রেখা থেকে আমরা গড় খরচ পাচ্ছি বিকিউ পরিমাণ এই বিকিউ পরিমাণ গড় ব্যয়কে আমরা এখন দুটি ভাগে ভাগ করি একটি হচ্ছে আমাদের গড় স্থির ব্যয় এবং অন্যটি হচ্ছে গড় পরিবর্তনীয় ব্যয় তাহলে দেখা যাক গড় পরিবর্তনীয় রেখার নিচের যে অংশটি রয়েছে বিকিউ এর মধ্যে সেই অংশটি হচ্ছে আমাদের গড় পরিবর্তনীয় খরচ এবং গড় ব্যয় রেখা এবং গড় পরিবর্তনীয় ব্যয় রেখা এই দুইয়ের মধ্যে যে পার্থক্য রয়েছে এই পার্থক্যটি হচ্ছে গড় স্থির খরচ তাহলে দেখা যাচ্ছে আমাদের যে লোকসান প্রতি এককের লোকসান বিই কারণ আমাদের খরচের পরিমাণ গড় খরচের পরিমাণ বিকিউ অন্যদিকে গড় আয় হচ্ছে আমাদের ইকিউ তো ইকিউ ডিকিউ এর চেয়ে ছোট এবং সেইটার পরিমাণ হচ্ছে বিই পরিমাণ তো বিই পরিমাণ লোকসান অন্যদিকে আমাদের স্থির খরচ গড় স্থির খরচ হচ্ছে তার চেয়ে বেশি সুতরাং আমরা বল এখন বলতে পারি নির্ধীরে বলতে পারি যে ফার্ম তার উৎপাদন কর্মকাণ্ড চালিয়ে যাবে যেহেতু তার গড় স্থির খরচের চেয়ে লোকসানের পরিমাণ কম রয়েছে এখন যদি এডিসি রেখাটি এর যে অবস্থান রয়েছে সেই অবস্থানকে আমরা পরিবর্তন করে আর উপরে তুলে দিই এ আর রেখার সাথে স্পর্শ করিয়ে দিই অথবা দীর্ঘকালে যদি আমাদের গড় আয় কমে যায় স্বল্পকালে কমার কোনো সম্ভাবনা নেই কারণ স্বল্পকালে আমাদের দাম স্থির সুতরাং গড় আয়ের পরিবর্তনের কোনো সুযোগ নেই কিন্তু দীর্ঘকালে এই দাম পরিবর্তন হতে পারে তাই এই গড় আয় রেখার পরিবর্তন হলে অথবা এবিসি রেখা যদি আর উপরে উঠে যায় এবং সেক্ষেত্রে যদি এয়ারের সাথে স্পর্শক হয় তাহলেই শুধুমাত্র আমরা পাব যে আমাদের প্রতি এককের যে লোকসান সেই লোকসানের পরিমাণ হবে আমাদের গড় স্থির খরচের সমান আমরা বিষয়টিকে একটু পরীক্ষা করতে চাই আমরা যদি ধরে নিই দীর্ঘকালে আমাদের গড় বের রেখাটি নিচে নেমে গেছে তাহলে কেমন হয় আমরা গড় বের রেখাটাকে নিচে নামিয়ে আনলাম চিত্রে দেখা যাচ্ছে আমাদের গড় আয় রেখাটি গড় পরিবর্তনীয় ব্যয় রেখাকে তার সর্বনিম্ন বিন্দুতে স্পর্শ করেছে সেই স্পর্শ বিন্দুতে প্রান্তিক ব্যয় রেখাটি প্রান্তিক আয় রেখাকে নিচের দিক থেকে ছেদ করে উপরে উঠেছে সুতরাং এটি আমাদের ভারসাম্য বিন্দু দেখা যাচ্ছে যে ই প্রাইম বিন্দুতে আমাদের প্রান্তিক ব্যয় রেখা প্রান্তিক আয় রেখাকে নিচের দিক থেকে ছেদ করে উপরে উঠে সুতরাং ই প্রাইম ফার্মের ভারসাম্য বিন্দু ই প্রাইম বিন্দুতে ফার্মের ভারসাম্য উৎপাদনের পরিমাণ ও কিউ প্রাইম এই ও কিউ প্রাইম উৎপাদন করতে গিয়ে ফার্মের গড় খরচ বি প্রাইম কিউ প্রাইম বি প্রাইম কিউ প্রাইমের মধ্যে বি প্রাইম ই প্রাইম হল গড় স্থির খরচ এবং ই প্রাইম কিউ প্রাইম হচ্ছে গড় পরিবর্তনীয় খরচ অন্যদিকে আমরা যদি হিসাব করি তাহলে ফার্মের আয় দাঁড়াবে প্রতি এককের আয় হচ্ছে ই প্রাইম কিউ প্রাইম অথবা ও পি সুতরাং ও পি গুণ ও কিউ প্রাইম অর্থাৎ ও পি ই প্রাইম কিউ প্রাইম হচ্ছে ফার্মের মোট আয় ফার্মের গড় ব্যয় হচ্ছে বি প্রাইম কিউ প্রাইম অথবা ও সি সুতরাং মোট ব্যয়ের পরিমাণ হবে ও সি বি প্রাইম কিউ প্রাইম এখন এই দুইয়ের পার্থক্য থেকে আমরা যে লোকসানটি পাচ্ছি লোকসানের পরিমাণ হচ্ছে 
p c b prime e prime othoba p e prime b prime c poriman lokshane shikar hocche fa niche je ongsho ti royeche sada ongsho sheti farme mot poribortoniyo kharocher khatre ar upor ongsho ti hocche mot sthir kharocher ongsho jeti abar farme lokshaner shomoy farm e khatre তার উৎপাদন কর্মকাণ্ড চালিয়ে যাবে কারণ এখনো পর্যন্ত ফার্মকে ভেরিয়েবল কস্ট ক্ষতি স্বীকার করতে হচ্ছে এই রেখাটি যদি আরো নিচে নেমে যায় সেক্ষেত্রে কিন্তু ফার্ম উৎপাদন বন্ধ করে দিতে কারণ ফার্মের পরিবর্তনীয় খরচ উঠিয়ে আনা সম্ভব নয় অতএব ই প্রাইম বিন্দুকে বলা হয় উৎপাদন বন্ধ বিন্দু অর্থাৎ ই প্রাইম বিন্দুর নিচে ফার্ম আর উৎপাদন করে না लेक्चर टू ते जा आलोचना करा हलो तर जो सारसंक्षेप करा विषय ए रखम दाड़ा फार्म उद्देश्य मुनाफा सर्वोच्च करा जेको बजारे फार्म मुनाफा सर्वोच्चकरण भारसम्य शर्त दो एक प्रानिक आय समान प्रानिक व्यय एवं प्रानिक व्यय रेखा प्रानिक आय रेखा के नीचे छेद कर ऊपर उठे पूर्ण प्रतिजोगित स्वल्पकाले बजार व शिल्पे जे दाम निर्धारित है उक्त स्थिर दामे क्रेता और विक्रेता द्रव्य केंा बेचा कर क्रेता और विक्रेता उभय दाम ग्रहिता विक्रेता निर्दिष्ट दामे जत खुशी द्रव्य विक्रय करते पूर्ण प्रतिजोगितमूलक बजारे एक फार्म जे तीन अवस्थार मुखोमुखी है ता चित्रे सहाज्य व्याख्या कर एक क्षेत्र में सब चे गुरुत्वपूर्ण हल स्वल्पकालीन गड़ व्यय एस ए सी रेखार अवस्थान गड़ व्यय रेखा जदि गड़ आय रेखार नीचे थे एयर इज ग्रेटर दैन एस ए सी है तब फार्म स्वल्पकाले अस्वािक मुनाफा अर्जन कर जदि एस एस सी रेखा एयर रेखा के स्पर्श कर एयर इक्ुअल्स टू एस एस सी है तब फार्म स्वाभाविक मुनाफा अर्जन कर एस एस सी रेखा जदि एयर रेखार ऊपर अवस्थान कर एयर इज लेस दैन एस एस सी है तब फार्म लोकसान सम्मुखीन है लोकसान स्वीकार कर फार्म उत्पादन कर्मकांड तुम्हारे चालिए जाए जत खुद फार्म गड़ आय गड़ परिवर्तन व्यय समान बसि अर्थात एयर इज ग्रेटर दैन इक्ुअल टू ए भि सी है पूर्ण प्रतिजोगितमूलक बजार सम्पर्कित आलोचना एखे शेष आशा करी तुम्हारा बुझते पे छो जो कि समस्या था तब बार बार चित्रगुल चर्चार माध्यम तुम्हारा विषय की आयत् आनते तो आज ए पर्यत परवर्ती क्लस एक चेटिया बजारे ऊपर सबा भलो थको सुस्थ घरे थको निरापदे थको